టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎల్డిఎక్స్ క్లాసెస్ మనం ఆంథ్రపాలజీ మేడ్ సింపుల్లో అంటే ఆంథ్రపాలజీలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేవి తీసుకొని దాని గురించి డీటెయిల్డ్గా చూద్దాం మనం క్లియర్ అయితే ఈరోజు ఒక అప్లికేషన్ పార్ట్ అనేది చూద్దాం ఆంథ్రపాలజీలో దట్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజీ అనేది చూద్దాం క్లియర్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజీ సో దీని గురించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఫార్మేట్లో వస్తే మనం ఏ విధంగా ట్యాకిల్ చేయగలం అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రైట్ ఎస్ సో క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తుంది దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ రైట్ అయితే ఈరోజు ఆంథ్రపాలజీ ఎంసీక్యూ చూసే ముందు ఒక్కసారి కొద్ది బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడడం జనరలీ ఆంథ్రపాలజీ సిలబస్ అనేది వెరీ లిమిటెడ్ సిలబస్ రైట్ అయితే యూపీఎస్సి లిమిటెడ్ సిలబస్ అయినా సరే కాంప్రహెన్సివ్ నాలెడ్జ్ అనేది స్టూడెంట్ నేర్చుకున్నాడా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది రైట్ అది ఎప్పుడు చెక్ చేయగలమంటే ఒక టాపిక్ మీద మనకి కాంటెంపరీ నాలెడ్జ్ అనేది ఉందా లేదా అనేది తెలిసినప్పుడు మాత్రమే అవునా రైట్ అయితే ఈవెన్ ఆంథ్రపాలజీలో కూడా చాలాసార్లు ఒక ఆంథ్రపాలజీస్ట్ ఆర్ ఒక ఆంథ్రపాలజీ నాలెడ్జ్ అనేది కాంటెంపరీ సొసైటీలో ఎలా అవసరం అవుతుంది అంటే దీని యొక్క అప్లికేషన్ పార్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుందన్నమాట సో అటువంటిదే ఒక క్వశ్చన్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజీ మీద టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం దాన్ని నీట్గా డీటెయిల్డ్గా చూద్దాము ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి అండ్ ఒకసారి చూడమా దివాళీ సెలబ్రేషన్స్ కింద మనం ఇన్ఫినిటీ ఆప్షనల్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ మీద ఆఫర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది థర్టీ థౌజండ్ కోర్స్ అనేది కేవలం ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్కి మీకు అవైలబుల్గా వస్తుంది క్లియర్ థర్టీ థౌజండ్ కోర్స్ కేవలం ట్వంటీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్కే వస్తుంది అయితే ఫ్లాట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఆఫర్ వస్తుంది మీకు ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే ఈఎంఐ ఆప్షన్ కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట రైట్ మీరు ఎయిట్ థౌజండ్ పర్ మంత్ పే చేస్తూ త్రీ మంత్స్ మీరు ఈ కోర్స్ అనేది తీసుకోగలరు అయితే వ్యాలిడిటీ అనేది లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుందమ్మా ఒక్కసారి మీరు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ పే చేసారా మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ అనేది ఉంటుంది క్లియర్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఇక్కడ ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి అమ్మా సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ క్లియర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు అయితే పూర్తిగా ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షన్ అని నేనే చెప్తాను మీకు ప్రాపర్ నోట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెగ్యులర్గా మీరు ఆన్సర్స్ అనేవి రాస్తారు ప్రాపర్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేది మీకు ఉంటుంది అనమాట క్లియర్ సో మీరు ఒకవేళ నాతో మాట్లాడాలనుకున్నా ఈ నెంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు నాతో మాట్లాడి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు సాల్వ్ చేసుకోగలరు అయితే ఆఫర్ అనేది ఈరోజు ఎండ్ అయిపోతుందమ్మా ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ ఈరోజుతో కోర్స్ అనేది ఆఫర్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది సో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీరు జాయిన్ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట రైట్ సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ క్రిటికల్లీ ఎగ్జామైన్ ద రోల్ ఆఫ్ ఆంథ్రపాలజీ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియా సో కాంటెంపరీ ఇండియాలో ఆంథ్రపాలజిస్ట్ ఒక్క రోల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అయితే నీట్గా మంచి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి పెట్టాను జాగ్రత్తగా చూడమ్మా ఆంథ్రపాలజీ ప్లేస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ అండ్ మల్టీఫసేటెడ్ రోల్ ఇన్ కాంటెంపరీ ఇండియా ఈరోజు ఇండియాలో ఆంథ్రపాలజిస్ట్ అనేవాళ్ళు కానీ ఆర్ ఆంథ్రపాలజీ నాలెడ్జ్ కానీ బాగా మంచిగా సిగ్నిఫికెంట్గా మల్టీఫసేటెడ్ అంటే డైవర్స్ రోల్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట so it contributing to our understanding of diverse social cultural economic dynamics within the country clear aithe dani role chudandi anthropology helps in preserving and documenting cultural diversity india lo ethnic diversity undi language diversity undi religious diversity undi traditional diversities ane unnai we ee diversities annitini kuda ప్రిజర్వ్ చేస్తుంది డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తుంది సో దట్ అవి ఎటర్నల్ సస్టైన్డ్గా అంటే ఎవరు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ చదివినా సరే ఎస్ ఇటువంటి కల్చర్ అనేది ఒకటి ఉండేది అని అర్థమయ్యే విధంగా వీళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేస్తారన్నమాట అంటే వీళ్ళ రోల్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుందో అర్థమైంది కదా రైట్ వీళ్ళు ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తారు రీసెర్చ్ చేస్తారు అండ్ వాటన్నిటిని కూడా ఆర్కైవల్ వర్క్ అంటే ఒక నేర్చుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటినీ కూడా ఒక బుక్స్ కింద స్టోర్ చేసి ఉంచుతారనమాట క్లియర్ డాక్యుమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ ఫోక్ ట్రెడిషన్స్ అయినా రిచువల్స్ అయినా లాంగ్వేజెస్ అయినా మెటీరియల్ కల్చర్ అయినా ప్రతీది పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట 
సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మనం ప్రిజర్వ్ చేస్తే మార్జినలైజ్డ్ కల్చర్స్ని కాపాడుకున్నట్టే అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు కల్చరల్ పాలసీస్ని తయారు చేసినప్పుడు కానీ హెరిటేజ్ మేనేజ్మెంట్ అప్పుడు కానీ ఈ నాలెడ్జ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆంథ్రోపాలజీ రోల్ ఏంటి సోషల్ ఇనీక్వాలిటీస్ని మార్జినల్ కమ్యూనిటీస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఆంథ్రోపాలజీ నాలెడ్జ్ అనేది సోషల్ ఇనీక్వాలిటీస్ని మార్జినలైజేషన్ ఎవరైతే డైవర్స్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి అసమానతలను స్టేట్లో చూస్తున్నారు ఎవరైనా మార్జినలైజ్డ్గా ఉంటున్నారా అంటే వీళ్ళని చాలా తొక్కబడే పొజిషన్లో ఉన్నారా అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ స్టేటస్లు కానీ ఇట్లా ఉంటున్నారా అనేది చూస్తుంది అనమాట లైక్ కాస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా జెండర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా క్లాస్ రిచ్ అండ్ పోర్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయా ఎత్నిక్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయా రిలీజియస్ ఐడెంటిటీ డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయా ప్రతీదీ కూడా చూస్తుంది అనమాట ఎందుకు ఇవే జనరల్గా పవర్ డైనమిక్స్ని చూపిస్తాయి కాబట్టి క్లియర్ సో ఎవరైతే మంచి పెద్ద కాస్ట్లో ఉన్నారో వాళ్ళ చేతుల్లోనే పవర్ ఉంటుంది ఎవరైతే రిచ్ ఉన్నారో వాళ్ళ చేతుల్లో పవర్ ఉంటుంది ఫీమేల్స్ కన్నా మేల్స్ చేతుల్లో పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పవర్ డైనమిక్స్ అని అంటాము అది నార్మల్గా చూస్తే అర్థం కాదు సోషియాలజిస్టులు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు మాత్రమే వాటిని క్లియర్గా చూపించగలరు అనమాట క్లియర్ సో ఇట్లా చేయడం వలన పాలసీస్ తయారు చేసేటప్పుడు సోషల్ ఇన్క్లూషన్ కానీ ఎంపవర్మెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ గుర్తుకు వస్తాయి అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట రైట్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి దట్ ఈజ్ స్టడీయింగ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సోషల్ చేంజ్ ఏ విధంగా లోకల్ కమ్యూనిటీస్ అనేవి చేంజ్ అవుతున్నాయి డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అనేవి ఎంతవరకు హెల్ప్ చేస్తున్నాయి పాలసీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి దానికి తగ్గట్టు సోషల్ చేంజ్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఇలా ప్రతి దాని గురించి కూడా చెప్తున్నారనమాట రైట్ సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ అర్బనైజేషన్ కానీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కానీ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా ఆంథ్రోపాలజికల్ రీసెర్చ్ నాలెడ్జ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అంటే డిస్ప్లేస్ అయిన కమ్యూనిటీస్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా క్లియర్ వాటిలో ఛాలెంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళకి కొత్త ఏదైనా క్రియేట్ చేయగలమా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆంథ్రోపాలజికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చూస్తుంది అనమాట అండ్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ అప్లైడ్ ఆంథ్రోపాలజీ అప్లైడ్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది చూడండి ఇట్ ఇంక్రీజింగ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అప్ అప్లైడ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్తో కొలాబరేటివ్గా వర్క్ చేయడం కానీ ఎన్జిఓస్తో కొలాబరేటివ్గా వర్క్ చేయడం కానీ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేయడం కానీ లైక్ సోషల్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఉమెన్ ఇష్యూస్ని కల్చరల్ ఇష్యూస్ని ట్రైబల్ ఇష్యూస్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ని పవర్టీ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఈ ఎన్జిఓస్తో కమ్యూనిటీస్తో గవర్నమెంట్తో కూడా కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారనమాట ఇలా చేయడం వల్ల ప్రాపర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయన్నమాట ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆంథ్రోపాలజిస్టులకి రీసెర్చ్ ద్వారా తెలుస్తుంది కాబట్టి అది గవర్నమెంట్కి చెప్పినట్లయితే గవర్నమెంట్ ప్రాపర్ మెషర్స్ తీసుకుంటుంది సో దట్ ఇట్ ప్రమోట్స్ ది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట క్లియర్ సో అప్లైడ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ అప్రోచెస్ అనేవి దే ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ఏరియాస్ సచ్ యాజ్ హెల్త్ కేర్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్ కానీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఎంపవర్మెంట్ కూడా చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ సి ఇన్ఫార్మింగ్ పాలసీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఈవెన్ ఆంథ్రోపాలజికల్ రీసెర్చ్ అనేది ప్రాపర్ ఫార్ములేషన్ పాలసీ ఫార్ములేషన్లోని ప్లానింగ్లోని గవర్నెన్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో ఎథ్నోగ్రఫిక్ స్టడీస్ అంటే ట్రైబల్ స్టడీస్ కానీ ఈ కల్చరల్ స్టడీస్ కానీ చేసినట్లయితే లోకల్ కాంటెక్స్ట్ అర్థం కావడానికి అక్కడ ఉన్న సొసైటల్ చేంజెస్ సోషల్ డైనమిక్స్ అర్థం కావడానికి కల్చరల్ న్యూయాన్సెస్ అంటే కల్చరల్ న్యూనెస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అని ఈ నాలెడ్జ్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో పాలసీ మేకర్స్కి పాలసీ డెసిషన్కి ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్కి అండ్ ఇన్క్లూజివ్ అండ్ కల్చరల్ సెన్సిటివ్ పాలసీస్ని తయారు చేయడానికి ఈ ఆంథ్రోపాలజికల్ నాలెడ్జ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో కమ్యూనిటీస్కి పాలసీ మేకర్స్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట
and next only it is fostering the intercultural dialogue and understanding aithe intercultural dialogue ni kuda idi teeskoni vastundi and mutual understanding ni teeskoni vastund anamata clear and it brings respect among diverse communities in india clear ante cross cultural exchange chestundi cultural awareness penchutundi evaithe stereotypes unnayo vaatini solve chestundi ante nak tribal people ante nacharu vaal culture anedi nachadu women ni takkuva chuddam ఇటువంటి స్టీరియోటైప్స్ అన్నిటికీ కూడా సొల్యూషన్స్ ఆంథ్రపాలజీ తీసుకొస్తుంది అనమాట క్లియర్ దేర్ వర్క్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు క్రియేటింగ్ ఇంక్లూజివ్ స్పేస్ ఫర్ డైలాగ్ కొలాబరేషన్ ఎప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ సో కల్చరల్ డైవర్సిటీని ఎప్రిషియేట్ చేయాలనుకున్న ఆంథ్రపాలజికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి వాళ్ళే డిఫరెంట్ కల్చర్స్లో ఉన్న కొత్త దానాన్ని చూపించగలరనమాట క్లియర్ and there is environmental anthropology so manam already chusam it is also called the ecological anthropology environment ye vidhanga people yokka culture ni decide chestundi ani chustam kada so anthropologist knowledge anedi indulo kuda help avutund anamata ye vidhanga studying complex interactions human societies and their environment ela jarugutundi anedi anthropologist lu chupistaru anamata clear సో అప్పుడు పీపుల్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్జర్వేషన్కి కానీ సస్టైనబుల్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ కానీ క్లైమేట్ చేంజ్ అడాప్టేషన్స్ కానీ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ ఈకో సిస్టమ్స్ కానీ అండ్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ కానీ హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ రీసెర్చ్ ఇన్ఫార్మ్స్ పాలసీస్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ ఎయిమ్డ్ అట్ అచీవింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ అండ్ సపోర్టింగ్ ది well being of both humans and natural world ani chustam right and next tribal and indigenous studies yes tribal studies anevi ee roju jarugutunnayi ante kevalam anthropological research field work dwara ne jarugutundi clear india lo numerous tribal groups ane unnai chaala indigenous communities unnai vallaku unna distinct kotta cultures kani అండ్ లాంగ్వేజెస్ కానీ వాళ్ళ వే ఆఫ్ లైఫ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలియాలన్నమాట సో ఆంథ్రపాలజీ వీటన్నిటినీ స్టడీ చేస్తుంది అండ్ మనకి తెలియజేస్తుంది అనమాట అండ్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న సోషో ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ కానీ అండ్ వాళ్ళ కల్చరల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ అండ్ వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ కానీ వాళ్ళ హక్కుల గురించి పోరాడే స్టైల్ కానీ ప్రతిదీ కూడా ఆంథ్రపాలజీ తెలియజేస్తుంది అనమాట క్లియర్ సో దట్ ఈ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ మీద మనకంటూ ఒక గుడ్ ఒపీనియన్ ఏర్పడి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే విధంగా చేస్తుంది సో దట్ ఇన్క్లూషివ్ అండ్ ఎంపవర్డ్ ఇండియా కింద ఇండియా తయారవుతుంది అనమాట క్లియర్ సో ఇండిజీనియస్ రైట్స్ అండ్ దేర్ ఐడెంటిటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆంథ్రపాలజికల్ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఉంది ఈవెన్ దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద మెడికల్ ఆంథ్రపాలజీ మెడికల్ ఆంథ్రపాలజీలో కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఇట్ ఎగ్జామైన్స్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇల్నెస్ అండ్ కల్చర్ క్లియర్ సో ఏదైనా రాంగ్ కల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ చేయడం వలన మనకి ఏమైనా డిసీజెస్ వస్తున్నాయా ఇట్లాంటివి కూడా ఇది చూస్తుంది అనమాట అయితే ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో ఆంథ్రపాలజీ స్టడీ ద ట్రెడిషనల్ హీలింగ్ సిస్టమ్ ట్రైబల్ పీపుల్ జనరల్లీ ట్రెడిషనల్ హీలింగ్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతారు కదమ్మా ఎస్ ఆ ట్రెడిషనల్ హీలింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఉందా అండ్ వాళ్ళు ఒక డిసీజ్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు డిసీజ్ని డిసీజ్ కింద చూస్తున్నారా ఆర్ గాడ్ వేసిన పనిష్మెంట్ కింద చూస్తున్నారా ఇట్లా ప్రతిదీ స్టడీ చేస్తుంది అనమాట వాళ్ళ హెల్త్ కేర్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ ఇట్లాంటివి చూసి సో దట్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బయోమెడిసిన్స్ ఆన్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్ అంటే బయోమెడిసిన్స్ అంటే లోకల్గా అవైలబుల్ అయ్యే ప్లాంట్స్ యొక్క యానిమల్స్ యొక్క రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేసుకుని హీలింగ్ చేయడం తగ్గించడం జరుగుతుంది అవునా వాటి ఇంపాక్ట్ కూడా ఇక్కడ జనరల్లీ చూస్తారనమాట అండ్ సి ద ఎక్స్ప్లోర్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ యాక్సెస్ టు హెల్త్ కేర్ అండ్ కల్చరల్ బిలీఫ్స్ అని చూస్తాం అబౌట్ దేర్ ఇల్నెస్ హీలింగ్ అండ్ రోల్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ హీలర్స్ క్లియర్ అండ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్ ద దిస్ రీసెర్చ్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు ఇంప్రూవింగ్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ డెవలపింగ్ కల్చరల్లీ సెన్సిటివ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అండ్ అడ్రెస్సింగ్ హెల్త్ డిస్పారిటీస్ ఇన్ ఇండియా క్లియర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఉండి అర్బన్ ఆంథ్రపాలజీ చూడండి ఇక్కడ 
rapid urbanization valana cities anni kuda grow avutunnai avuna so ipudu anthropologists lu they study ela social transformation avutundi urban communities lo vache problems enti significance enti aa problems ki solutions enti like urban areas lo migration ekku jarutundi urban poverty undi informal economies kani urban planning sariga lekapovadam kani and social dynamics kani societal differences kani ela vastunnai ila prathidi kuda research chestundannamata so that proper urban policies tayar cheyadaniki slum development programs tayar cheyadaniki ee anthropological knowledge help chestundi so chusar kadama beautiful ga 10 points the applications of anthropology manam neat ga teeskone raadam jarigindi and next only however question lo critically examine ani annadu so ee points anni kuda peduthu critically examine annadu kada chundi it is important to acknowledge certain limitations and challenges faced by anthropology enti anthropological research ki proper resources levu institutional support ledu public awareness ledanamata anthropological research yokka importance anedi chaala mandiki teliyadu so andukani policy makers anthropologists lu kalipi research chesi policy and development initiatives teeskoni vaste kanuka adi prajalaki baaga help chestundi ani manam artham cheskovalanamata so inta daaka manam edaithe chustamo anta kuda body and ippudu conclusion chundi so anthropology in contemporary india it plays a significant role crucial role anamata cultural diversity preserve cheyadaniki social inequalities ni solve cheyadaniki developmental process lo help cheyadaniki intercultural understandings ni promote cheyadaniki research documentation kani and communities tho engage cheyadaniki and society ni critical ga examine cheyadaniki policy makers ki and inclusive society raavadaniki culturally sensitive raadaniki anthropological knowledge anedi chaala help chestund anamata clear so ee vidhanga introduction body and conclusion ganaka mana pettagaligithe manchi marks anevi score cheyagalam anamata clear so itvanti questions meda proper answers anevi meeru frame cheyaleru so andukane we are here to help you clear so video meeku nachinatlayite like cheyandi share cheyandi and do comment in the comment box so that it will rejuvenate us more ldx institute the upsc infinite kuda undama oka vela meer upsc preparation start chestunna sare meeku 60000 course anedi kevalam 50000 ga ostundi 10000 emi kuda meer kattach anamata clear right already 60000 course meeda 10000 free ga meeku tagginchadam jarigindi and monthly 10000 pages tho 5 months lo meer course anedi kuda complete cheyagalru aithe deeni kuda emi options anevi మీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అయితే కోర్స్ వ్యాలిడిటీ అనేది లైఫ్ టైం వస్తుందమ్మా క్లియర్ సో ఆఫర్ అనేది ఈ రోజు ఎండ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు దట్ ఈస్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి మీరు కోర్స్ డీటెయిల్స్ అనేవి కనుక్కొని జాయిన్ అవ్వగలరు అనమాట